姓名，呃，侯子瑞。哪个侯？公侯的侯。哪个子？呃、猴子的子。哪个瑞？侯子瑞的瑞。嗨、哎，你这人有病是不是？哎，小姐，你真聪明，一眼就看出我有病来了。没病，我上这儿来干嘛？别啰嗦，到底怎么写？啊，不会写啊。好，子，瑞，性别，呃，公，还母的呢，啊啊，嗯，男，男走吧，嗯，那错了，小姐，谁错了？错什么？你才错了呢，啊，不是。你给我写的名字写错了，那瑞啊是一个草字头下边一内，你给我写成一田了，成猴子苗了。猴子苗怎么了？不早说。是。嗯，行了，走吧。哎，那小姐，我上哪儿去？啊？该去哪儿去哪儿。小姐，先放这儿吧。哎，爸，哎，爸，哎，猴子呢？猴子呢？谁叫猴子内啊？哎，小姐，那字啊，不念内。念什么？猴子苗？嗨，不是，那是上边一个草字头，下边一个内。那字啊，念瑞。哎，甭说了啊，就是你，先进去了啊。哎，没一会儿功夫，改俩名。嗯猴子肉，猴子肉，猴子肉，谁叫猴子肉？啊！哎呦，大夫，我那个名啊啊叫猴子瑞，啊、那字儿啊，这上面一草字头，下边一内，嗯，那字儿啊念肉，不念瑞。对呀、啊。猴子肉啊，嗨，记住了，一天吃三次猴子肉，一天三次猴子肉。
青瓷钟。哟，好梁子，看这个，这质地，这瓷的。哎哎哎，卖多少钱？看你也识货，实实在在的，两百。时间说个十三，十三下，多少钱？看你也明白，十三，一百五，一百五不行，顶多一百二。这种钟一百五已经不能再便宜了。哎呀，这种这就是一一百二的货，真漂亮啊！啊，是吧？哎，人家懂啊，人家懂。嗨，他非要一百五，我说一百二，他不愿意。一百五啊，我已经不能再便宜，我都一百五都不舍得出手。值，真值，听了吗？我要了。哎，哎哎哎哎哎哎，哥们儿，我先来的嘛，对吧？哎，你要不这样，哎，人家先到了，一百五，一百五，我要他，我要我要。我加起二百。看你这人怎么了？那那那那我的二百，大姐得有个先来后到吧？就是，人家先来的，二百，二百，给他吧。以后还有机会，还有机会。这位大哥，你没带什么钱，要不然我三百我也要。哎，你这不含，不含包装，不含包装。呃，走得准，绝对准，没问题。要是不准，我可来找你。我天天都在这儿，你来就是了。天天都在这儿，天天在。那好，我走啊，啊兄弟，你绝对买着了，是啊，<笑>绝对的看这钟能修吗？哟，这可是个好钟，是吗？嗯嗯，哎，这是古董啊！哎，您您看能修吗？呃，我瞧瞧。嗯、哎，哦，有点震荡，震荡啊。嗯嗯，这个修这震荡得多少钱呢？这么着，你拿三百吧。啊，三百！哎呀，我买这钟才花二百，你修修就要三百啊！啊，修不修？哎，不修那……哎，师傅，不是那个意思。我我跟您说，我买这钟才花二百，咱便宜点不行？没吧？你这可是个好钟啊！这好东西，它这个不能比，不是？就三百了，就三百。好，这么一会儿功夫，五百了。<笑>给您钱，哎，哎，师傅、啊，我什么时候来取啊？呃，过半小时吧，半小时，半小时。哎，哎，好嘞。师傅，您看我这钟
，门给卖了吧？哎呦，这个还真难说。哟，不、啊，这样。嗯，你下午啊过来看看，好吧？下午啊，下午四点钟左右吧。四点钟过来，哎，那好了，嗯，请给多费费心。嗯，没问题，没问题。谢谢啊，嗯，没问题。哎、师傅，我那钟，哎，嗯，卖了，卖了，师傅，卖多少钱呢？四百，四百，哎呀，买了四百，哎呀，太好了！哎，我，哦，这一百啊，给您了，谢谢师傅，谢谢。兴奋的事儿，我有一件特别特别兴奋的事儿要告诉你、哎。你才让我跟你说这好事。我先跟你说这件好事。我先说嘛。我先说。你看，我先说。这种事情向来都是我先说的。你看是让我先说。我先说。好，你先说吧。嗯，不要生气嘛。你先说。哎哎，你先说吧。你先说。你先说。你先说。你看，还是你先说。嗯，你看，不听话了吧？不理你了。啊、嗯，不要生气嘛。那我先说。哎，哎那你说。我今天买了一样咱们俩梦寐以求的、嗯、想了很久的、你做梦说梦话都想到的一样东西。什么？想知道？啊，站过那边去。哎，别弄得这么神秘嘛！去，快点，站好，转过脸去。啊？转过脸。哦。我数到三，回头啊。行。一、二，不到三还。嗨，该数三了吗？快，一、二、三，哒哒哒哒。漂不漂亮？这是你买的？今天讲了半天的价，才花了四百块钱就把它给买到了。嗯、热死了这天！哎，这么大热的天儿，你把我弄到这儿来，我当这种电灯泡干什么？你让我陪你出去写生的时候，哎，怎么不说这事儿、啊？这两码事儿。哎，可他怎么还不来？该来了，说好了十点钟，百花公园，百花丛中。好，你是鹊桥公司为我介绍那位李军李先生吗？啊，你好，是他，他是李军先生，李军、啊。嗯，您好，李小姐，您好，您好，呃，认识您很荣幸。啊，我也是。您啊，他是啊，哎，这是我哥们老穆，我、啊、最要好一哥们儿。呃，本来呢是我拉他去写生。没想到被他拉来当这种电灯泡，很优啊！啊，一看这身打扮，这装束，就是搞艺术的。你眼光真好，哎，他是美术学院美术系的木梅树老师。哦，你好，你好，啊，你好，你好，你好。那个，我是我自我介绍一下，我姓刘，我叫刘有树、啊啊。那个，我都看了有关资料。呃，这名字起的。啊，好，柳树，呃，梅树。啊，哎哎，请坐。啊，请坐。啊，请坐。哎，坐。哎，你觉得怎么样？哎，不错呀、啊，还行吧。绝对不错，小模特。你们就知道什么？
哎，那这样吧，呃，我给你们去买点饮料。哎，不不不，小张，你紧张，你怎么不去？哎，哦，对了，我我看了一些有关咱们两个人的呃介绍，发现咱俩有很多的共同点。你喜欢游泳吧？我也喜欢游泳，哎，你喜欢美术吧？我也喜欢美术，我还有很多美术界的朋友，非常的多。哦，那他也是你美术界的朋友啊？他是画什么画的呀？啊，他是画油画的。哦，我不光认识画油画的，还认识画国画的，搞雕塑的，哎，搞环艺的，很多。油画难画吗？油画挺难画的，我看他们画的都特别辛苦。哦、你，还是说咱们吧啊。啊，我爸打小就喜欢画画，后来没有画出来。画了些什么呀？他画的都挺多的吧？呃，有风景，有静物啊。他画的最多的就是人体。哦。啊，对了，刚才说到我小时候画画，哎，没有画出来，我就改练游泳了。哎哎，自由有画有。他有什么代表作？代表作啊！代表作。哎，他最近呢，正在举行一个个人画展，就在他们学校的画廊里。哎，有时间我可以带你去看一看。哦，啊啊，好好好、哎。有时间，咱们一起去看看。啊啊，好。嗯。哎，老莫，哎，你还是惯子。哎，坐啊，你请坐这里。哎，请好。刘小姐真是啊，气度不凡呐、啊。啊，我想请问一下，你有名片吗？哎呦，名片没有。你给我。呃，我给你请一个吧。好,好。有纸有吗？嗯。哎，啊笔笔。哎，木梅树，呃，美术学院。哦，您有电话吗？哎，有有有。哦，这就是我的电话。那我有事儿可以打电话找您吗？可以，我随时奉陪。啊，那我明天去看画展吧。没问题啊，那是我办的画展。啊好。刘小姐，能不能也给我留一个电话呀？好，好，好，纸。啊，纸。啊，都拿去用吧。笔。啊，慢慢用。哎，我叫刘有树。啊，我知道啊。然后，嗯，我住，我就把家里的电话号码给你。哎，好，好，那真的好了。要不，我给你们买点饮料去吧。哎呦，那太谢谢你了，啊、谢谢你啊。这样请我呀？哎，那这与你没关系啊，这理解错。那陈家吧，给我介绍一女朋友。又介绍一女朋友。上次那个你给我搅黄了，这盘你得表现表现吧？怎么个表现法？一会儿他就来啊，来了以后呢，哎，你就装着和我在这碰一下啊。完了以后呢，咱们一块聊天的时候，你就一个劲夸我。使劲的夸我，夸到什么程度？至少夸出一呃百万富翁来吧。夸出一百万富翁来，怎么样？没问题，这是我的强项。一言为定，一言为定。哎，可是事儿成了以后，你怎么谢我呢？这事儿如果成了，嗯，还在这儿，金皇后我请客。哎哎，那不行。
，咱就上金皇帝。好，一咬牙一跺脚，金皇帝就金皇帝了，一言为定了。好啊，就这么着。对，这个你现在就走。啊？还有三分钟他就该来了，别让他碰见咱俩在这儿。哎，好，明白了吧？好嘞，就是表扬你。哎，知道了。啊，这事拜托了啊！哎。还是这个，啊，随便吃啊，时间太紧张。今天我，哎，老穆，哎呀，哎李娟、哎，好长时间没见面了，好久都不见了。哎呀，这是啊，我在中国餐厅订了一桌酒席，呃，三千四百块钱一桌，呃，请两个日本朋友。要不这样，啊，那边呢，我一块儿都买单了，让他们自个儿吃去。那可是。哎三千多呢，你在这儿陪我，咱哥俩聊聊啊。对，该聊聊是吧？啊，我不碍事吗？哎，我给你介绍一下啊啊啊！哎，这位是我的女朋友，阿亮小姐。哎呀，真是够靓丽的。哎，坐，阿亮。哎，木，帮椅子过来，别客气啊。哎，这位坐啊。哎，随便喝。哎，没问题。那个，刚才我们聊着天呢。嗯，这个原来打算吧，就是有空带你到我那乡下那那那点地儿啊去玩玩去。那点儿地儿，啊，李军啊，守着女朋友也太谦虚了吧？那叫那点儿地儿，嘿，一点点了。我告诉你，他这点儿地可是够大。收割的时候起码得提前半个月。这边是青的，那边就黄了。妈，六辆拖拉机一块儿给收割，六天都收不完。哎呀，算算算算，那那可叫那不值得一提，一点儿破地无所谓，无所谓，无所谓啊。那样，不过有空啊，确实想带你到我那去玩玩，嗯，看看我那那那小破房子吧，寒舍。什么什么什么什么？你那叫小破房子？那我们这个三室一厅、五室一厅，那叫什么呀？哎呀，他那叫小破房子，就那院子，我告诉你，二十公里长，十五公里宽，那整个一宫殿呢，宫殿，哇，那房子六千多间。每次去找不着门，得找仆人领着才能到他的卧室。老穆，那根本也找不着啊！老穆，哎，这这，这都是身外之物，不值一提，不值一提啊！哎，咱说那什么，今天从我那儿出来的时候吧，那个我那个保姆啊，过来事儿给我。哎呦，他那保姆那叫多，四百多保姆，清一色的，都像您这么靓丽，这么漂亮，那温柔啊。哎呀，那是伺候的，<笑>那周到、啊。<笑>那个老莫，那个咱就不提这事儿啊。说起来，你看我这咳嗽吧，这不，前天啊，咱不是游泳去了吗？嗯。回来的时候啊，我可能是有点冻着了吧，有点咳嗽。哎呀，他那哪是咳嗽啊？大夫说了，他那叫肺气肿。老莫，哎哎哎，别，说是，走走走走。哎呦，对，不注意就会发展成肝癌。哎，是是是，肺癌。这这这这这这这，哎哎，不，我告诉你，这这，那个那个那个，哎，小姐您坐。我我我，我还是赶快走吧。我要去防疫站，要抓紧时间去打防疫针。哦，对了，我忘了告诉您，李先生，我宁可嫁一个健康的穷人，也绝不嫁给一个有病的富人。对不起，再见。哎，亮小姐，我说的那都是。哎、你说你，你不让我给您吹吗？<笑><笑>
西阳红，温西幽处。哟、哎，老伙计，活动着呢，活动着呢，歇会儿。您这是出来遛弯啊？咱俩这不一样吗？<笑><笑>哎，您这个老伴儿其实有十年了，我也是当了十年的光杆司令，同病相怜呐，没有办法呀、啊，难呐、啊，难啊！哎，我听说这个雀巢。这不是这个叫鹊什么中心？鹊桥，鹊桥，鹊桥中心成立了一个老年人的旅游团。嗯，他那个正名叫黄昏恋旅游团。对，黄昏恋。<笑>我听见以后啊，我这个心里啊就痒痒的，<笑>想去呢。年轻人笑话，我已经去过一回了，去过了。<笑>哎哎哎，收获怎么样？大，收获大着呢。哎呀，怎么个大法呀、啊？话说回来，没收获发愁，嗯，这有了收获，更发愁了。你有收获，你还发什么愁啊？嘿，这两天愁的我，哎，是吃不下觉，睡不着饭的。什么？哦，不是，是睡不着饭，吃不下觉。哦，不一样吗？吃不下饭，睡不着觉啊。啊，就这个黄昏恋旅游团里边，嗯，同时有两个孤身的女士，她看中我了。有两个孤身的女士都看中你了，有仇啊！嘿，这不是你的福气吗？你愁什么呀？愁就愁在这儿。嗯，两个，咱这把年纪了，咱不能再搞这个三巧恋爱了吧？对，嗯，你也不能搞那种脚踩两只船的，不是？两个怎么办呢？选一个不就得了？他各有千秋啊，嗯、选哪个呢？当然，哪个好就选哪一个了。他有一个是温柔、漂亮、漂亮啊，老太太还漂亮。嘿，别看人家年过半百啊，风韵犹存的。哦、oh, ，很有魅力呀、啊，是吗？<笑>那另一个呢？他有钱呢、啊，有钱，那称得起是百万富婆啊，百万富婆，嘿，哎，那就模样惨点了，有多惨呢、啊？惨不忍睹啊，这个，哎。嗯，有照片儿吗？有，在家里边放着呢。嗯，你也不拿来我看看。嗯，我女朋友的相片，你看个什么劲儿？嗨，嗯，这个不是，你不是两个呢吗？哦，人给你一个。哎，不不不，哎，我我没有这意思。你什么意思？我不啊，我是想你把照片拿来。我给你参谋参谋啊！哦，这么个意思。哎，<笑>没有照片，可我带着他们的名片呢。哦，这老太太还有名片？黄昏恋旅游团给印的。哦，团员都给印，都给印。<笑>你瞧瞧，我拿着呢。嗯<笑>，哎，我得看看。嗯。哦，这是那个温柔漂亮的
。哦，嗯，温柔漂亮。嗯，这是那个叫有钱的，有钱的，哎，百万富翁，就是百万富翁，哎，我看。这个百万富婆，就让他一边去吧。那我，还是这个温柔漂亮的，对，对咱比较合适。他说我们俩是天生一对儿，地生一双，都这么说，对吧？哎，我跟您参谋的没错。谢谢你了，老哥。哎呀，咱俩谁跟谁呀、啊？我就他。就他了，哎，走吧，咱回家。哎哎哎，到我家喝酒去。呃，不不不不不，啊，我还有体能，哦，我还得再锻炼一阵儿，再活动活动，再活动活动。那我先走一步，哎，慢走，再见，再见。最美莫过。有钱的老太婆，我的爱人，叫什么名字？脱骨扒鸡，欢迎品尝。你他。坏了，钥匙落在办公室抽屉里了。这次这么晚的天了，天晚了也不能在外边待夜。
雨了，外面下雨了，下大雨了。嘿，我说那睡得太死了吧。说，你听见了吗？叫半天也不开门。你什么时候回来的呀？我回来半个小时了，叫了半个小时，你都听不见。你不会大点声叫啊？还大点声，楼下的人都叫起来了，就你没醒。我怎么没听见？儿子也没听见。这好，当爹啊，还不如当儿子好呢。<笑><笑>咱们今天啊，上一个新课。在上课之前呢，我先教给大家一个词。这个词呢，就叫做“奇迹”。啊，什么叫？奇迹呢？奇迹啊，就是大家说，本来可以预料到的事情，事情的结果呢，没有按照你的，按照正常的规律去结果。那这样吧，我给大家呀，举一个例子。解释一下，啊，比如我呀，到山上去野游，嗯，走到一个悬崖上，啊，这悬崖很高啊，旁边是云彩，啊，我在云彩上。这时候，突然，我一脚踩空了，呼啦，我掉下去，啊，掉下去会怎么样啊？会摔死，啊，会摔成肉饼。可这个时候，突然起了一阵风。啊，这风呢，就把我忽悠忽悠忽悠，就把我拖着，又拖到本来的位置。用什么词来解释这个事情呢？做梦！啊啊，对，是啊，做梦。哎，咱现在呢是学了一个新的词。啊，呃，这个故事呢，我再给大家讲一遍，大家想想，还能用什么样的词来解释？啊，我呢，去旅游，不小心呢，从悬崖的边上掉下去，这悬崖很高很高。掉下去就能摔死，嗯，这时候就起了一阵风，就忽悠忽悠忽悠拖着把我拖到了地面上，什么事情都没发生。大家想想，用什么词能解释这种现象呢？啊，我说一二，大家一块儿说，一、二，做梦、啊！<笑>同学们，咱。
咱们今天上的是新课，对吗？嗯，咱们不能老用一个事情，呃，一一个词来解释这个事情。我再给大家讲一遍，啊，大家听好，我呀，到山上去旅游。突然脚一踩空，从悬崖的顶部就落下去了，唰、啊，眼看就要摔死。正在这个时候，突然起了一阵风，就拖着我呀，忽悠忽悠忽悠，就落到了悬崖的底部。什么事情都没发生，我身上甚至连皮都没有蹭破。大家说，这用什么词来解释？我喊一样，大家同时说，好吗？一、二、色吗？<笑>喜乐逍遥，全家欢喜乐逍遥。